Hello and good evening to all of you. I welcome you all at the Savan classes for the preparation of Master Cadet English exam. I hope you all are doing well and I know that, that you are preparing well for your exam every day. Yes. So, it is our 34th session of the MCQ series and we are like almost uh, about to end our revision and uh, discussion of all the things which are included in your syllabus for this particular exam. So, uh, let us start with our session for today and uh, before taking over to the questions, aap logon ke liye ye uh, information hai regarding faith groups. So, our subjects are going faith groups and if you want to get any information about them, you can contact Deepak Sir on this number. Pe. Our English ka first faith group was finished. Tha. Second, we are uh, like going, it's going go on and uh, those students are preparing, join kare, please so that you can grab your seat in this exam. Mein, okay? So, let us start with a question session and I hope you all are prepared for that. Yes, let us start. So, uh, let me just go through your messages. There are so many because... Webhavi uh, uh, actually ho jayega bache. Right? Uh, just uh, call him if you can and uh, he will include you in the WhatsApp group. Okay? Hanji, chalo. So, the question number one for today for all of you is Jasa ki aap logon ko kal bola gaya tha that for tomorrow you have to prepare George Orwell, Golding and Doris May Lessing. I'm Fine, Harjinder, I am completely Thank you so much for asking. Hanji, so now you have to tell, what is George Orwell's real name? Is it Eric Cantona? Is it Eric Blair? Is it Eric Morecambe? Or is it Eric Arthur Blair? Oh, Harmeet. No matter what, I will get back to you in one or the other way. But it is complete Eric Arthur Blair. Akela Eric Blair nahi hai. Some students are answering Eric Blair. But the full name is Eric Arthur Blair. Okay? The full name is Eric Arthur Blair. Hanji. Okay? So, ye confusion nahi rakhni. Arthur saath mein aayega. Good evening, Sandeep. I am very fine. Is there any problem in the connection? Are you not getting my voice properly? Am I not audible to any of you? All the answers are right. You all are right. Very well done. Very well done. Okay. Let us move on to next question. What was the original title of the Lord of the Flies? Earlier title bolo, ठीक है कि पहले क्या plan कर रहा था William Golding ने इसको title करने का, right? So you have to tell that what was the original title of Lord of the Flies? The Stranger from the Den, Lost, Piggy's Glasses, or the Call of the Conch? क्या plan कर रहा था? Holding me is the title, Lord of the Flies ka title. The Stranger from Within, Lost, Piggy's Glasses, The Call of the Conch. Jaswinder is right, Mansirat, Ravneet is right, Sunita, you're right, Bache, Indu, Gurpreet, Ritu, Amandeep, Neeraj, Raman, Taksh, very good, Paramjeet, yes. Bache, it is Stranger from Within. Stranger, Aryan, you are also right, Bache. Harmeet is also right. Hanji, it is Stranger from Within. And I will tell you why. I will tell you why it was named Stranger from Within. Because the 
when they landed on that island they became strangers just a second let me check from my side there is no problem from my side there is no problem with the network right so it must be on your side okay now let us move on to question number 4 when did doris lessing win nobel prize Doris Lessing को देखो इजी इजी सवाल आ रहे हैं है ना Doris Lessing को नोबेल प्राइज कब मिला 2007 में 1999 में 2004 में और 1996 में When did Doris Lessing got the Nobel Prize for Literature? She got it in हाँ जी गुरजीत कुलप्रीत कमल आर्यन मंसीरत मनप्रीत नेहा रितु संदीप रितु सुनीता संदीप कौर बांदर खुशी जसविंदर राजवीर बबीता मनप्रीत रवनीत संदीप जगतार राजेंदर सुनील अमन जयरू पवन कुलप्रीत नूतन नीरज यस यस सुनीता क्या हो गया शी वॉज द यंगर वन शी वॉज द यंगर वन हां जी एग्जैक्टली तक्ष रितु यस हां जी मनप्रीत शी वॉज द ओल्डेस्ट शी वॉज द ओल्डेस्ट सो शी गॉट इट इन टू थाउजेंड सेवन यस यू ऑल आर राइट और सभी के नाम ऐसे भागे जा रहे थे आज सो आई इवन देन आई ट्राई टू रीड ओके शी वॉज द oldest han ji what was doris lessing's original name emily maud mcwag doris may taylor or jane somers original naam kya tha pura naam kya tha doris lessing ka no sunita there is no confusion bachche she was the oldest गूगल खोल के देखना शी वॉज द ओल्डेस्ट हां जी वॉट वॉज हर ओरिजिनल नेम मिले जुले से आंसर आ रहे हैं मुझे मिले जुले से आंसर आ रहे हैं कईयों को तो ऑब्वियसली बी में जो है डॉरिस नाम देख के ऑब्वियसली लग रहा है कि यही है है ना तो पूरा नाम क्या था ओरिजिनल नाम क्या था बच्चे एक्चुअल में हर नेम वॉज जेन सॉमर्स बिल्कुल सही है आप लोग जेन सॉमर्स उसका नाम था बट आफ्टर मैरिज ठीक है तो ओरिजिनल नेम पे जब हमारा आएगा तो हम यस देन लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एयर स्ट्रिप वन वेयर द नॉवल नाइनटीन एटी फोर इज से ऑफ विच स्टेट ओशियाना Atlantica, Eurasia or Uber World? बच्चे देर इज एन हां जी एयर स्ट्रिप वन जो कि 1984 की सेटिंग है वो किस जगह का प्रोविंस है किस सुपर स्टेट की स्टेट है ओशियाना एटलांटिका यूरेशिया और Uber World? हां जी अगेन यू ऑल आर राइट वेरी वेल डन इट इज इन सुपर द सुपर स्टेट ऑफ ओशियाना हां जी इट इज इन द सुपर स्टेट ऑफ ओशियाना विच इज रूल्ड बाय बिग ब्रदर है ना विच इज रूल्ड बाय बिग ब्रदर ओके लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर सेवन इज डैश इज द मिडिल नेम ऑफ विलियम गोल्डिंग यहां पे डैश मार्क करना रह गया तो डैश इज द मिडिल नेम ऑफ विलियम गोल्डिंग गेराट घेटी गेराल्ड और गेरोड विलियम गोल्डिंग के नाम के यहां बीच में एक और वर्ड आता है वट इज दैट इज इट गेराल्ड इज इट घेटी इज इट गेराल्ड और गेरोड हां जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही आप लोगों के जवाब वेरी गुड ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक इट वॉज एन इजी वन यस इट इज गेराल्ड यस विलियम गेराल्ड गोल्डिंग right let us move on to next question and the question number 8 is how many notebooks does anna have in the complete novel 
एना के कितने बुक्स हैं इस नॉवेल में आई शुड हैव रिटन द नेम गोल्डन नोटबुक हाँ जी गोल्डन नोटबुक में एना के कितने नोटबुक्स हैं कंप्लीट नॉवेल में आर दे फाइव थ्री फोर और सिक्स हाउ मेनी बुक्स आर दे आर टोटल टोटल बुक्स कितनी है हां जी बिल्कुल देर आर टोटल देर आर टोटल फोर बुक्स फोर बुक्स इंक्लूडिंग द गोल्डन नोटबुक देर आर फोर बच्चे आज कुछ कंफ्यूजन हो रही है फाइव यस इंक्लूडिंग गोल्डन देर आर फाइव हां जी इवन आई वॉज कंफ्यूज अ लिटिल बिट बट यस हां जी सुनील थैंक यू सो मच बच्चे यस ब्लैक येलो रेड ब्लू एंड गोल्डन येलो ब्लू ब्लैक रेड एंड गोल्डन रेड एंड गोल्डन हां जी फाइव है फोर नहीं है फोर अदरवाइज है लेकिन जब टोटल की बात करते हैं तो गोल्डन इज इंक्लूडेड इन दैट राइट गोल्डन इज इंक्लूडेड इन दैट हां जी नाउ वी हैव इज क्वेश्चन नंबर नाइन विच वॉज डॉरिस लेसिंग फर्स्ट नॉवल अ रिपल फ्रॉम द स्टोर्न द स्वीटेस्ट ड्रीम द समर बिफोर द डार्क और द ग्रास इज सिंगिंग विच वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ डॉरिस लेसिंग फर्स्ट नॉवल ऑफ डॉरिस लेसिंग इज हां जी यस यस वेरी राइट ऑल ऑफ यू इट इज द ग्रास इज सिंगिंग द ग्रास इज सिंगिंग यू नो समाइम्स आई हैव रियलाइज दैट कंफ्यूजन क्यों हो जाती है कि मिले जुले से जब आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं ना तो कई बार मुझे भी डाउट हो जाता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ के आई है ना तो उस वजह से थोड़ा सा डाउट हो जाता है नहीं तो शायद ऐसा नहीं होता है ना तो ग्रास इज सिंगिंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ डॉरिस लेसिंग क्वेश्चन नंबर टेन इज हु इज द राइटर ऑफ कैनपस इन आर्गोस इज इट डॉरिस लेसिंग फिलिप लार्किन जॉर्ज ऑर्वल और टेड ह्यूम्स हु इज द राइटर ऑफ कैनपस इन आर्गस किसका नॉवेल है ये कैनपस इन आर्गस हां जी बिल्कुल ग्रास इज सिंगिंग द टाइटल इज टेकन फ्रॉम वेस्ट लैंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम वेस्ट लैंड राइट हां जी अगेन यू ऑल आर राइट डॉरिस लेसिंग का है ये डॉरिस लेसिंग का वर्क है ये बिल्कुल सही नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज We know that Lord of the Flies is an allegorical novel, है ना हम सब जानते हैं ये written by William Golding, in which it touches upon mainly three allegories, right? हाँ जी, it is written in five volumes, Children of Violence वाला, ठीक है? उसका part है ये. So he touches upon three allegories. Which one is not included? कौन सी allegory इसमें included नहीं है? Moral है. पोलिटिकल है साइकोलॉजिकल है रिलीजियस है विच वन विच एलेग्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हां जी अगेन यू ऑल आर राइट द रिलीजियस वन ठीक है मॉरल भी है पोलिटिकल भी है साइकोलॉजिकल है क्योंकि साइकोलॉजी को भी डिपिक्ट करा है राइटर ने दैट दिस इज वॉट हैपन जब हमारे ऊपर से हर तरह के कंट्रोल उठा लिए जाते हैं जब आजाद हो जाते हैं हम लोग है ना कोई बच्चे हैं ठीक है एक आइलैंड पे लैंड कर जाते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है उनको कोई टोकने वाला नहीं है तो ये दिखाया है इसलिए ये साइकोलॉजिकल एगलेगरी भी है पॉलिटिकल सिस्टम वो अपने पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं है ना तो वो भी चीज दिखाई है और मॉरल तो एलेग्री में मॉरल तो होता ही होता है ठीक है जैसा मैंने कल भी शायद बोला था नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑर्वल्स फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब वाज दैट ऑफ अ 
सिविल सर्वेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर मैनेजर इन रोडेशिया जर्नलिस्ट इन स्पेन और पुलिसमैन इन बर्मा बिफोर बिकमिंग राइटर ऑर्वल किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे जॉर्ज ऑर्वल वॉट प्रोफेशनल जॉब ही हैड बिफोर बिकमिंग अ राइटर बिल्कुल सही सुनीता रवनीत नूतन जयदीप जयरूप कांता गुरमेज रवनीत अनिता खुशी रशम आर्यन सुनील नो सुनील नॉट जगतार बड़े बच्चे बच्चे बड़े सारे नाम मिस हो गए जल्दी जल्दी में जितने मुझसे पढ़े गए यस He He worked as a policeman in Burma. He worked as as a a policeman policeman in in Burma. Burma. और उनके नॉवल का नाम भी तो है ना बर्मीज डेज उनके नॉवल का नाम भी तो है है ना यस ओके नाउ लेट एस मूव ऑन टू सॉरी दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड सो लेट्स जस्ट स्किप इट और फर्स्ट नॉवल बर्मीज डेज वॉज स्ट्रॉन्गली इंफ्लुएंस्ड बाय मेलरॉक्स द कॉन्कर देखो अभी हमने बात करी ना बर्मीज डेज नॉवल आ गया उनका तो ये उन्होंने किससे इंस्पायर होके लिखा था मेलरॉक्सिस द कॉन्कर फॉरस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया हां जी नीलम ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बिहार की तरफ उनका बर्थ हुआ था कहीं पे ठीक है तो हां जी किससे इंस्पायर थे ई एम फॉस्टर के अ पैसेज टू इंडिया से ठीक है जो हमारे सिलेबस में है जो हम पढ़ भी चुके हैं नेम ऑफ एनाज नॉवल एना का नॉवल जो पब्लिश हो चुका है जो सक्सेसफुल भी हो चुका है व्हाट इज दैट नॉवल नेम्ड फ्री वुमेन द ब्लैक नोटबुक फ्रंटियर्स ऑफ वॉर फिगमेंट्स ऑफ वॉर क्या नाम था एना के नॉवल का फ्री वुमेन द ब्लैक नोटबुक फ्रंटियर्स ऑफ वॉर और फिगमेंट्स ऑफ वॉर The name of the novel, Nutan. Name of the novel, बच्चे. Name of the novel was, yes, right. I am getting all, most of the right answers. Most of you are right. हाँ जी. It was Frontiers of War. It was Frontiers of War, बच्चे. जो पब्लिश हो चुका था सक्सेसफुल भी हो चुका था राइट दैट वॉज फ्रंटियर्स ऑफ वॉर हां जी नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। इन हिज नॉवल द रोड टू वाइड इन पियर ऑर्वल वंस डिस्क्राइब दिस राइटर एज अ सॉर्ट ऑफ गटलेस किपलिंग अपने इस नॉवल रोड टू वाइड इन पियर में इस राइटर ने ऑर्वल ने इस राइटर का नाम लिया और उसको गटलेस किपलिंग बोला गटलेस मींस कि जो थोड़ा डर कोक है ठीक है जो थोड़ा दब्बू है ए ई हाउसमैन स्टीफन स्पेंडर और डब्ल्यू एच ऑर्डन टू होम ऑर्वल रेफर्ड टू एज सॉर्ट ऑफ गटलेस किपलिंग इन रोड टू वाइगन पियर रोड टू वाइगन पियर किसकी बात करी है उन्होंने हां जी गीत यू आर राइट बच्चे खुशी आप भी बिल्कुल सही हैं बबीता राजेंद्र यू आर राइट गुरमेज अनिता इज राइट कांता एंड रशम इज राइट ही इज टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू एच ऑर्डन हां जी नीरज यू आर ऑल्सो राइट रितु इज राइट मनप्रीत इज ऑल्सो राइट रवनीत जयरूप इज ऑल्सो राइट वेरी गुड नाउ लेट एस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन Complete the famous phrase: All animals are equal, but dash. Some animals are more equal than others. Some animals are less equal than others, or some animals are equal than others. How will you complete this phrase? All animals are equal, but some animals are more equal than others, less equal than others, or are equal than others. Very good, very good. You all have been through it properly. It means. और मैंने ये quote आप लोगों को specially लिखवाई थी. हाँ जी. It says some animals are more equal than others. है ना वो change कर देते हैं ना इस quote को कि ठीक है हम कहते हैं सारे animals equal हैं. लेकिन जब वो 
पिग्स जो है है ना वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो कहते हैं कि नहीं कुछ टाइम के बाद दे चेंज दिस कि कुछ एनिमल्स थोड़े ज्यादा इक्वल हैं ठीक है कि उन्होंने सीधा ये वर्ड नहीं कहा कि कुछ एनिमल्स थोड़े सुपीरियर हैं थोड़े बेटर है बट दिस एट मोर इक्वल ठीक है इस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर गोल्डिंग्स पिंचर मार्टिन गॉट पब्लिश 1954, 56, 57 और 58। पिंचर मार्टिन किस ईयर में पब्लिश हुआ था बच्चे 54 में 56 में 57 में और 58 में हाँ जी बिल्कुल सही जवाब सुनील आप बिल्कुल सही हैं मनसीरत हरजिंदर नो सॉरी नीलम इज राइट रवनीत इज राइट खुशी कुलप्रीत नेहा कांता बबीता संदीप 1956 में हुआ था बच्चे कमल यू आर ऑल्सो राइट जगतार बजेंद्र जी ऋतु रमन हाँ जी बच्चे 1954 में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हुआ था 1954 में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हुआ था राइट right? 1956 इज द राइट डेट कोई बात नहीं ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज हाउ मेनी नॉवेल्स आर देयर इन द ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस हां जी इस सीरीज में कितने टोटल नॉवेल्स हैं फोर सिक्स फाइव और थ्री आई नो इट इज वेरी इजी आप लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया था पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों ने जवाब दे दिया है इस चीज का तो आई नो आई एम गोइंग टू गेट ऑल द राइट आंसर ये एग्जैक्टली दे आर टोटल फाइव नॉवल्स बिल्कुल सही दे आर टोटल फाइव नॉवल्स हां जी करेक्ट करेक्ट ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अर्थ इज How would you classify animal farm in spite of being an allegory? हम सबको पता है कि animal farm भी एक allegory है है ना लेकिन उसके अलावा what is that? Is it a tragedy, short story, novella or satire? How would you classify animal farm in spite of being an allegory? बच्चे there is a problem in the network. It is a yes, it is a very good all of you it is a satire and it is a political satire satire on russian politics exactly russian politics bilkul sahi now we move on to question number 21 and the question number 21 is which novel made the first novel in children of violence series children of violence series ka first novel kaun sa hai बच्चे नॉवेला भी है हां जी मैं अग्री करती हूं आपकी बात के साथ कि नॉवेला भी है तो हम दोनों ही मार्क कर लेते हैं ठीक है ये दोनों ही मार्क कर लेते हैं ठीक है नॉवेला एंड सटायर बोथ हां जी फर्स्ट नॉवेल कौन सा है चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज का वेरी वेल डन वेरी वेल डन इट इज मार्था क्वेस्ट ब्रिलियंट यस इट इज मार्था क्वेस्ट वेरी गुड बच्चे यस yes. Now the next question is the study of human speech sounds in a language that form systematized patterns is called phonetics phonology or articulators dekho dhyan se padhna hai question dhyan se padhna hai please so it says the study of human speech sounds in a language that form systematized patterns is called phonetics phonology आर्टिकुलेटर्स मतलब खेल तो सारा फोनेटिक्स फोनोलॉजी का है वेरी गुड हां जी वेरी गुड बिल्कुल सही बच्चे ज्यादातर सही जवाब आ रहे हैं ठीक है नाम नहीं पढ़ूंगी मैं इस बार पर यस फोनोलॉजी बच्चे अगर यहां पे सिस्टमेटाइज पैटर्न ना होता ना देखो फोनेटिक्स इज सिंपली द साउंड सिस्टम और वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम कह सकते हैं जब हम पर उसको जो है पैटर्न्स की बात करते हैं ठीक है मैंने शायद आप लोगों को करवाते हुए एग्जांपल दिया था 
कि जब हम इंग्लिश की फोनोलॉजी की बात करते हैं ठीक है इंग्लिश की मैं फोनोलॉजी की बात कर रही हूँ फोनेटिक्स इज अबाउट साउंड सिस्टम फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कई सारी चीजें आती हैं जब ना हम इसकी थियोरी पढ़ते हैं तो दे से कि ये जो वर्ड है ना बी और जेड ये दोनों साउंड आप पूरी डिक्शनरी फ्रोल लो लेकिन ये दोनों साउंड जो है आपको जो है कहीं पे भी इकट्ठी नहीं मिलेंगी बिगिनिंग में और बेसिकली बिगिनिंग में ठीक है ये बात मेरी जरूर याद रखना कि बिगिनिंग में आपको नहीं मिलेंगी ठीक है फिर फोनोलॉजी कहती है इंग्लिश की फोनोलॉजी कहती है कि कोई भी इंग्लिश में आपको वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जो न से शुरू होता हो और ह से खत्म होता हो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड वर्ड है मेरे पास ठीक है वर्ड है मेरे पास ने वर्ड है लेकिन जब हम ने बोलते हैं तो ह की साउंड नहीं आती तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड्स की कि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है इट से इंग्लिश की फोनोलॉजी ये कहती है इंग्लिश के पैटर्न ये कहते हैं कि इंग्लिश में आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो न साउंड से शुरू होता है और ह साउंड पे खत्म होता है सिमिलरली जब हमने जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में कहा था करा था तो Uh, दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ सकते हैं तीन इकट्ठे आ सकते हैं बट दे से फोर कॉन्सोनेंट्स इज रॉन्ग फोर कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में आते ही नहीं है इकट्ठे ठीक है तो ये सारे पैटर्न्स का हमें कौन बताता है ये हमें फोनेटिक्स नहीं बताती है बच्चे ये हमें फोनोलॉजी बताती है राइट लेट इज मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वॉज गिवन बाय विलियम लेबोर्ग डेविड यूल नॉम चॉम्स की लियोन आर ब्लूम फील्ड आप लोगों ने कल भी जवाब दिया था आई रिमेंबर दैट बट इवन देन जस्ट टू मेक इट क्लियर कि याद रहे हमें तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था हु इज द राइटर हु गेव द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर हाँ जी मुझे एक्सपेक्टेड था नॉम चॉम्स की एवरीबडी इज राइट वेरी गुड एवरीबडी इज राइट येस Now the question number 24 is identify the minimal pair. आपको इसमें से minimal pair जो है identify करना है Tin, can, shirt, shut, bird, card, smart or state. Which of these words pairs is a minimal pair? कौन सा minimal pair है इन चारों pairs में से Tin, can शर्ट शट बर्ड कार्ड स्मार्ट और स्टेट वेरी गुड वेरी गुड आप लोग समझ गए इट मीन हां जी इट इज शर्ट एंड शट इट इज शर्ट एंड शट ओके सिर्फ एक साउंड का फर्क होना चाहिए ठीक है मिनिमल प्योर विल बी वेन देर इज डिफरेंस ऑफ ओनली वन साउंड डिफरेंस ऑफ ओनली वन साउंड ओके सिर्फ एक साउंड का फर्क होना चाहिए एंड इट कुड बी एनी वो वाउल का डिफरेंस भी हो सकता है वो कॉन्सोनेंट का डिफरेंस भी हो सकता है ठीक है वो कोई भी डिफरेंस हो सकता है ठीक है जैसे देखो अब हम शर्ट को जब मैं फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करती हूं तो क्या लिखा जाएगा श अर की साउंड एंड ट और मैं शर्ट को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करती हूं तो इट विल बी लाइक दिस शट राइट right? तो देखो एक साउंड का फर्क है सिर्फ दिस इज द ओनली साउंड विच इज डिफरेंस शर्ट शर्ट दोनों में आ रहे हैं पर जब हम बाकी के वर्ड्स को करते हैं तो देखो ट टिन ठीक है ट का फर्क हो गया ई e का फर्क हो गया मैं ट्रांसक्राइब नहीं कर रही मैं ऐसे ही बता रही हूं ठीक है क्योंकि कई बच्चों को ट्रांसक्रिप्शन शायद आती भी नहीं है देन कैन तो सिर्फ एक साउंड सेम है, है ना इनमें न सेम है देन अगेन बर्ड और कार्ड में भी सिर्फ ड सेम है है ना अदर साउंड आर टू साउंड आर डिफरेंट बट वी नीड ओनली वन डिफरेंट साउंड वन डिफरेंट साउंड टू मेक इट मिनिमल मिनिमल का मतलब ही ये है बच्चे स्मॉलेस्ट डिफरेंस जब दो वर्ड में छोटा सा फर्क हो बस मतलब एक साउंड का फर्क हो राइट right? थैंक यू सो मच वैभवी थैंक यू बच्चे आई एम ब्लेस्ड दैट एवरी डे यू ऑल गिव मी 
such so much appraisal i don't know if i deserve it or not but i thank god every day and i thank my students every day uh and you all are the reason you all are the reason your appraisal your i don't know what to say more but uh thank you so much i become speechless thank you thank you thank you thank you okay let us move on to question number 25 and the question number 25 is what is what is the name of william golding's trilogy william golding ki trilogy ka naam bataiye three fall to the ends of the earth the spire or the pyramid Which of these is the trilogy by William Golding? Yes, बिल्कुल सही जवाब It is to the ends of the earth. और मैं ये नहीं कह सकती ना कि आप सब जीतते हैं एक करोड़ रुपए है ना पर आप लोगों को आप, आप लोग जीतोगे Yes, exactly, पवन आप government job जीतोगे सब देखना पक्का Yes. Now we move on to question number 26 the psychological principle in the novel 1984 that allows an individual to believe contradictory ideas at the same time is called what ki matlab contradictory ideas unke samne rakhe jate hain aur majboor kiya jata hai unko wo dono ideas ko opposing opposing ideas ko believe karne pe and the, what is it double mind Thought crime, double think or double speak. Hanji, the psychological principle in the novel 1984 that allows an individual to believe contradictory ideas at the same time is called what? It is called. But a psychological principle, idea, thought crime. So, जो उनका पनिशमेंट uh, को देने के लिए उनका जो वो बहाना ढूंढते थे लेकिन वो किस चीज को लेके कहते थे कि कॉन्ट्रोडिक्टी आइडियाज हमारे अकॉर्डिंग बिलीव करो एक तरह से इट वाज डबल थिंक थॉट क्राइम तो वो था ना कि आपने दिमाग में भी बिग ब्रदर को लेके ठीक है पार्टी को लेके कुछ गलत क्यों लेके आए जैसे कि विंस्टन uh, ने थॉट क्राइम करा था ठीक है तो यहां पे बेसिकली वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जिसमें कि वो लोगों को बिलीव करवाती थी पार्टी जबरदस्ती कि तुम्हें इस बात पे विश्वास करना है हम जो कहते हैं वो विश्वास करना है ठीक है कि वो हिस्ट्री को चेंज करवाते थे विंस्टन से वो हिस्ट्री को चेंज करवाते थे ऑल्टर करवाते थे ना कि कौन जीता ईस्ट एशिया जीता या कौन जीता तो वो उनकी जो कॉन्ट्रोडिक्टी आइडियाज वाली जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल था दैट इज डबल थिंक देखो इसी से पढ़ के पता लग रहा है ना कॉन्ट्राडिक्ट्री कॉन्ट्राडिक्ट्री डबल कॉन्ट्राडिक्शन है तो मतलब दो बातें हैं ना ठीक है तो इट इज डबल थिंक ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट डज ओ ब्रॉयन यूज टू टॉर्चर विंस्टन इन रूम वन जीरो वन विन ओ ब्रॉयन क्या चीजें यूज करता है विंस्टन स्मिथ को टॉर्चर करने के लिए अगेन Uh, obviously it is the easiest one i think a cage full of rats laser heat machine a machine that causes full body physical pain or hallucinogenic drug hallucinate karne wale drugs use karta hai physical pain create karne wale machine use karta hai laser heat use karta hai ya cage full of rats bilkul sahi jawab yes i'm getting all the right answers he Uses a cage full of rats. He is put into a cage full of rats. यही तरीका था room 101 में जो prisoners थे उनको torture करने का. And Winston was like so much horrified from that. बहुत डरता है वो और in fact वो अपना सब प्यार प्यूर भूल जाता है Julia के लिए and he starts saying to O'Brien, मुझे मत punish करो punish Julia. Do it to her. Do it to Julia. He starts saying at the end. मतलब बिफोर द एंड इन द क्लाइमेक्स वी कैन से नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगेन आ गया अब आपका सवाल जिसका आप जवाब मुझे पहले दे चुके हैं 
टॉरिस में लेसिंग वॉज द डैश पर्सन टू विन नोबेल प्राइज तो चलो इसका जवाब मैं ही पहले दे देती हूँ ओल्डेस्ट है ना ओल्डेस्ट तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है बहुत बूढ़ी थी बच्चे अब एटी शी वॉज वेन शी गॉट द नोबेल प्राइज टू थाउजेंड सेवन राइट शी वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इज जॉर्ज ऑर्वेल इज नोन फॉर इज ऑपोजिशन टू हाँ जी किस चीज को अपोज करते थे जॉर्ज ऑर्वल और वो टेरियनिज्म बेसिकली जो है डिक्टेटोरियल तरह की गवर्नमेंट जो टेलीटेरियनिज्म जो डिक्टेटर्स वाली जो बिकॉज ऑफ सम वर्क सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे टूमोरो आई विल बी गिविंग यू फिफ्टी क्वेश्चन ठीक है जो एक दो दिनों का हम लोगों ने सारा सॉर्ट आउट करना है आई बी हैविंग फिफ्टी क्वेश्चन टूमोरो फॉर श्योर सो Now you have to answer last question for today. Lord of the Flies was an adaptation of R. M. Ballantyne's The Beautiful Island, The Coral Island, The Desert Island, or The Sunset Island. Hanji, yes, very good, yes. It is the Coral Island. Or two baatein yaad rakhni hai, bache. Ek to ki ye R. M. Ballantyne ka tha, ye yaad rakhna hai. Lekin एक फर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में और कोरल आइन में ये क्या था कि जो कोरल आइलैंड था वो यूटोपिया था राइट द बॉयज दे लिव्ड हैप्पीली ऑन दैट आइलैंड दे लिव्ड टुगेदर इन यूनिटी ऑन दैट आइलैंड एंड दे लेफ्ट इट हैप्पीली ठीक है दे लेफ्ट इट हैप्पीली बट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ डिस्टोपिया ठीक है वहां पर सब नेगेटिव दिखाया हाउ सम चिल्ड्रन इवन डाइड हाउ एट द एंड In what situations they have to leave that island? ठीक है खुशी खुशी नहीं बड़े सारे अपने दोस्तों को खोने के बाद वो वहां से जा रहे थे ठीक है सो कल के लिए मैं और कोई नए राइटर्स एड नहीं कर रही हूँ यही राइटर्स हम कॉन्टिन्यू करेंगे पिछले वाले फिलिप लार्किन वगैरह जो और राइटर्स हैं इसी एज के ठीक है टेडी हूग्स हैं इवन बोलन है वो भी और ये तीनों भी क्योंकि इनमें से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस बनते हैं तो आई बी ब्रिंगिंग दोज क्वेश्चन टूमोरो फॉर ऑल ऑफ यू राइट एंड एट द एंड देर इज इंफॉर्मेशन जो कि हर रोज होती है आप लोगों के लिए कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू द कोचिंग तो जस्ट कॉन्टैक्ट दीपक सर ऑन एनी ऑफ दीज टू नंबर राइट सो थैंक यू सो मच फॉर टूडे एंड आई सी यू अगेन टूमोरो एट द सेम टाइम सो की प्रिपेयरिंग योर सेल्व एंड टेक Good care of yourselves as well. That is the most important. Tabi hum achhe se prepare kar payenge, hai na? So thank you so much for today and have a good day and.